Ni kawaida yangu kwa kila asubuhi kudamka mapema kufanya jogging kabla ya jambo lolote lile. Kwani mbali na ushauri wa madaktari kuwa mazoezi ni mazuri kwa afya. Binafsi niliyapenda na yeye akanipenda pia. Mbali na kufanya mazoezi kwa juhudi pia ni mwanafunzi wa mwaka wa pili katika kitivo cha sheria katika chuo kikuu sauti kilichopo jijini Mwanza. Jamali ni kijana nililelewa na baba mara baada ya wazazi wangu hawa kufarakiana na kuachana ni ngali mdogo. Malezi ya baba yalikuwa ni malezi ya kijeshi sana kwangu na ndio yalionikuza hadi hapa nilipofika. Baba yangu akupenda kunilea yale malezi ya kimama mama alinilea katika mtindo wa kijeshi yani punda afe mzigo ufike. Hadi natimiza idadi ya miaka 23. Sikuwahi kukutana mama yangu. Hata picha yake tu sijui. Japo baba alipenda nisome ni rubani au dokta. Lakini wazo langu halikuwa huko. Nilipenda sana kusimamia watu kwa haki. Hivyo nilichupia katika sheria. Umri wangu ni miaka 23 pekee. Kio kweli najivunia kwa mtanzania mwenye nia njema kulijenga taifa hili kupitia sheria. Jambo la uzuri aliloniumba nalo Mwenyezi Mungu liliwachengua sana mabinti pale chuoni ambapo nilikuwa nasoma. Wengine wakinipachika majina ya ajabu likiwemo jina maarufu midomoni mwa madada yani Mr. Handsome. Madam Susan ni mwalimu wetu ambaye mara kadhaa mara baada ya kujiunga chuoni hapo alikuwa akinifuata sana na kunieleza hisia zake jambo ambalo nilikuwa ni kinyume na taaluma yake Mara kwa mara Madam Susan alinitumia zawadi tena zawadi mbalimbali tu akiambatanisha na ujumbe mbalimbali za mapenzi Nilitamani nikihame chuo hicho lakini ningekimbilia wapi? Mimi ni mtoto wake maskini. Nilijikaza tu muda wangu ufike. Nimalize mtihani. Nirejee nyumbani. Ukweli ni kwamba jambo hilo lilikuwa siri yangu. Na sikutaka kulitoa kwa watu wengi zaidi ya kumweleza rafiki wa pekee kwangu nileishi naye chumba kimoja nje ya chuo hicho. Na ni sudi. Tunapenda kumuita side. Sudi ni rafiki nilipatana naye kitambo tu. Tena nilipatana naye kimatendo, rangi na hata imani. Upole na ukarimu wake. Tulijikuta kwa miaka miwili ya chuo tuliyokutana. Tukiujenga urafiki nusu ya ndugu. Mara zote nilipowasiliana na baba juu ya maendeleo yangu, alinsistiza sana nisicheze masomo. Huku akinitumia pesa mbalimbali kufanya matumizi muda wote ni wapo shule. Kikweli kuhusu ndugu sikumtambua ndugu yoyote zaidi ya baba. Heshima kwa baba wote ulimwenguni jamani. <laughs> Bara baada likizo za muda mrefu wa masomo urudi nyumbani kumsalimu baba na kisha shule zifunguliwa hapo urejea na zawadi lokuki kutoka kwa baba. Naam. Karibu sana msikilizaji katika season mpya kabisa ambapo tupo katika episode ya kwanza itwayo sijui nani ni mpe moyo wangu labda nawe unaweza kufikiria sana mpaka hivi sasa unawaza sana ni nani wa kumkabidhi moyo ongera kwa kwa ambaye tayari kuna mtu umeshamkabidhi moyo wake mtunzi wa simbizi hii anaitwa Sadalaja ninayekusimulia simbizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simbiz Mix Facebook na Instagram natumia jina hilo hilo Lucas Lombasi lakini kwa WhatsApp unaweza kunipata kupitia namba 0710 Naam Alfajiri moja hivi nakumbuka ilikuwa ni Jumatatu tulivu tu sana tu nilipo ripoti chuoni hapo 
mara baada ya likizo ndefu kwa wanafunzi wote. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya furaha kurejea chuoni. Kwa niliamini siku moja dunia itanitambua kupitia sheria. Baada ya muda wa masomo nilitoka na rafiki yangu Side kupata kifungua kinywa huku tukisabahiana na matukio aliyotukuta majumbani. Side uchishi wake ulinifanya muda wote niwe mtu wa kucheka tu kwa vituko vyake mbalimbali. Tukiwa katika kifungu cha fra alikuja binti mgeni machoni pangu na kutolea salamu kisha akasema jambo ambalo lilokinaisha moyo wangu. Jamal, Madam Susan Maliza na kuhitaji haraka. Alisema kwa sauti ya chini binti huyo. Ilinyanyua uso uliokunjamana mithili ya mtu aliyetafuna mbegu ya ndimu na kumtazama kwa jichuchungu bala. Ana shida gani? Niliuliza kwa mtindo wa kupayuka. Hata sudi alishtushwa na sauti hiyo. Ah, ingefaa kama ungeenda kumuuliza mwenyewe. Mimi selei chochote. Na, okay, nashukuru. Waweza kwenda. Nilimjibu akageuka na kuondoka. Mm. Shida nini Jamali? Mbona unamjibu dada wa watu ovyo ovyo tu? Una ugomvi naye ama jamani? Baada ya Rebenti kufikisha ujumbe na kutoka mdomo wa Side ulipata nafasi ya kuniuliza swali hilo. Aliniuliza huko akinitazama kwa jicho lao lakini. Ah. Mambo ni yale yaliyotu ndugu yangu. Sijui kama najipia. Oh. Ah. Uh, Ivi. <coughs> Mdomo ni kuulize ndugu yangu. We bado umeshikilia yale mambo yake ya kijinga? Eh? Ebu acha hizo. Unaposikia wito itika kwanza. Acha kwanza kinyume bana. We vipi wewe? Ah, bwana e. Mimi namjua yule. Itakuwa tu ni mambo yake yale yale. Ana jipya, ni mambo yake tu yale yale bwana. Ah ah. Usiseme hivyo Jamali. Eh? Huyu Jamali usiseme hivyo kabisa. Wewe nenda kamsikilize kwanza anasemaje? Eh? Itikia wito ndugu yangu wewe vipi? Alisema Sidi huko akinitazama waji wangu huyo. Nenda tu bwana. Wewe vipi? Simama ondoke bwana. Alinsistiza. Japo sikupenda lakini mwili ulinyanyua mawazo na kusukuma miguu huko mdomo ukiacha maneno sikio ni mwasudi. Narudi. Nilitoka kwa mwendo wa kinyonga taratibu tu hadi ofisini kwake. Huku nikiamini kabisa ni yale yale tu ya siku zote. Nje ya mlango nilifika mikono ya kasita kubisha hodi langoni hapo. Lakini moyo ukanishinda kwa kishindo na hatimaye mikono ikabisha lango hilo. Sauti ya madaha kwa mbali ikasikika ilionifanya niamue kusukuma mlango taratibu mara baada ya ruhusa. Ingia mlango kwaze. Alisema Madam Susan Maleze. Aliponiona tu alinyanyuka haraka kitini na kunisogelea kwa kasi ya umeme. Akarudisha mlango kwa komeo. Tuliomo ndani wasijue wa nje. Tukio hilo lilikuwa tukio la ajabu kwangu ambalo liliusisimua moyo wangu na kuvifanya vinyoleo vitembee mwili mzima kwa hofu hasa madam alivonisogelea na kunibana na matiti yake kifuani <laughs> Who is your mini my handsome boy Siku zote ambazo sikukuona moyo wangu ulidadarika ajabu Hakuna siku iliyoisha kwa furaha bila kupitisha muda wa kukuwaza Kio kweli uliutesa sana mtima wangu Ah, mtima wa handsome boy Jamar, jamani. Alisema Madam Susan huku akinibana zaidi na mateti yake. Mdomo ulikuwa mgumu kufunguka. Mithili ya mtu aliyebugia gonde. Hey Jamal, sina kusemesha lakini kwani wewe ukunimisi? Akauliza tena Madam Susan huku safari hii akiuchezesha uso wangu umtizame ndicho miniti hapa madam Domo lilo jawa mate machungu ya sira lilipayuka huku macho mekundu ya kituwa kati kati ya mboni legevu kabisa zilizo nipokea kwa bashasha Ya yeah, of course Nisingeleweza kumaliza siku ya leo pasipo kukutazama mpenzi 
kwani wewe uko nimesi madam nilianza kuingiwa wenge punde tu baada ya madam Susan kuteremsha mkono wake na kuupake kwenye nyugunyu yangu na mwingine wa kulia akiupalaza kifuani kwangu kuteremka size ya mlango wa familia na ah, kwa nini unipendi jamali eh kwa nini unataka kunifanyia ukatili wa hisia zangu kiasi hiki kwa nini utaki nitumikie moyo wako kukupa furaha mm? aliuliza kwa sauti ya chini madam Susan hilo jambo alipo na sahau kabisa kuhusu hilo na kuheshimu kama mwalimu wangu tu siwezi kwenda kinyume na hilo hizo hisia zako zikusanye wapelekee size yako mimi sikufai na pia unifai niache nisimame na masomo yangu nitasimama na mdudu mapenzi madam wewe umekuwa mtu gani jamani usiruhusu masikio yako yasikie maneno yangu nishakueleza madam sihitaji uhusiano na wewe kwa vivyote vile narudia tena siwezi kufanya huu ujinga hmm. nilimjibu kwa jazba na sauti ya juu sana Madam Susan akaiondoa mikono yake na kusimama nganga mbele yangu akinitazama machoni. Hisia zangu hazina uhusiano na ujinga. Tambua wazi hisia zangu ni za kweli juu yako jamali. Kwa nini usijiulize wako wangapi wavulana hapa na siwaoni? Eh? Wako wangapi wazuri na siwaoni? Jicho la moyo wangu limepepesa kila upande halikuwa na chaguo hakika walitesa kama walifukuza kwako hisia zangu zimetua kwako na kwako ndio makao mimi ndege kwenye kiota nawe ndiye kiota changu jamal i love you hmm. iwe kiota iwe kichugu tafuta size yako mama sawa wewe ni rika mama yangu kabisa eh wewe vipi Uo ujinga sitofanya kama wanaume wamekwisha tafuta toy zitakufurahisha lakini kwangu I'm so sorry I'm sorry madam na kuheshimu wewe kama mzazi wangu Ah come on please Jamal uh, madam Hivi ni mtu wa sample gani jamani kwenye dunia eh Wewe vipi wewe yani mimi nayo yasema yote hayo hunielewi Wewe mama umetumwa au umetumwa kuniharibia masomo yangu Ese, nimeshakwambia siwezi. Why uendelee kunigangania mimi? Umeshasema wavulana wapo wengi, si utafute. Wavulana sio jamali tu hapa. Ah. Oh, unataka tushindane, sio? Ah. Aliuliza nami sikumjibu. Nilizidi kumtazama kwa sira tu. Wewe nakuuliza, unataka tushindane, sio? Hivi wewe <laughs> Unavudhani unaweza kushindana na mimi? Mm? Jamal, unavudhani unaweza kushindana na mimi? Okay, anyway, fanya unachotaka. Bila nasema hivi, utakiona na utapata unachokitafuta. Unanikataa sio? <laughs> ah, tutaona. Nasema hivi, tutaona. Unaweza pisha ofisini kwangu. Alisema mwalimu Susan akarejea kiteni na kokete. Nilifungua mlango ofisini na kutoka kwa jazba hadi darasani ambapo nasomea. Hakukuwa na mtu hata mmoja muda huo kutokana na wanafunzi kuwa nje mapumzikoni. Nikachagua nafasi za mwisho kabisa na kwenda kokete huko. Mawazo ya kuwa nilimwacha side karantini akini ngonjea siko nayo tena. Mawazo ya Madam Susan yalikiendesha kichwa changu tu. Ah. Tatizo nini jamali? Mbona umekaa darasani peke yako? Na unaonekana ni mwingi sana wa mawazo, shida ni rafiki yangu. Nikiwa katika mawazo mengi sana, sauti ya Jacqueline Ernesto wanamuita PUBG. Aliniuliza. Alinishtua mno, nikazinduka na nikazindua uso wangu kumtizama. Ah, babi. Hamna kitu. Nilimjibu kinyonge. Jibu hilo halikuwa sheria ukweli wa wote. Bali aliponitazama alitambua sikuwa poa kabisa. Hivyo akazunguka upande wa pili, akaketi kando yangu huku akinitupia mkono juu kishoka. 
Wewe umeanza kuniongopea lini? Yaani sula yako yajieleza wazi kabisa una tatizo. Alafu unasema hauna tatizo, really? Hebu acha masihara Jamal. Nieleze tatizo nini? Wewe wajua wazi sijazoea kukuona katika ali. Niko na lazima niulize umekumbwa na nini Jamali. Babi alizidi kuniuliza. Nishakwambia sina tatizo bwana. Unataka ujue nini sasa? Wewe mbona nganganiza hivi kama kupe bwana? Nimeshakueleza sina tatizo, upigie mstari. Maswali mengi ya nini sasa? Ah. <laughs> Babi ni timjibu rafu ambavyo wakutegemea. Alikaa kimya. Na alikuwa anatafakari jibu lile. Alikumvunja moyo bado aliendelea kuongea. Hmm. Lakini eh jamaa ni nimekuuliza kiupole tu jamali. Sasa kosa ni mimi kukuuliza au nini? Mbona wafuka kiasi hicho? Kwa hiyo nimefanya kosa kuuliza, si ndio? Ah, bwana, utajua mwenyewe bwana. Ha? Huh? <laughs> kweli jamali wanifanyia hivyo kweli? I say leave me alone baby. Baby, tutazinguana baby. Sasa mimi nisha vurugwa bwana. Alafu na unataka tu kunivuruga. Hivi nyewe watu mpoje nyewe jamani. Ah, hebu nipishe babi. Ah. Nilifoka na kutupa mkono wa babi aliyokuwa ametia begani mwangu. Jamal, hauko sawa. Eh, hey, siko sawa. Eh, hey, sasa wewe na kuhusu nini sasa? Timka zako bwana. Kwanza sijakuita hapa. Hmm. Kwa hiyo Jamali, kukuuliza tu ndio nitimue kiasi hicho. Nimekosea nini Jamali? Hey Jacqueline. Nilinyanyuka kwa ghadhabu. Mm, sawa tu. Lakini najua hii yote unafanya kwa sababu unajua nakupenda. Lakini sijachoka Jamali. Wewe ndio unayeishi moyoni mwangu. Bwana, hebu usinipigie kile zako hapo bwana. Hebu nienda basi. Wewe vipi? Ah. Nilimjibu bila kumtazama usoni. Babi alitoka akilea maskini. Mlangoni macho yalimsindikiza akipishana na Side. Sidi aligeuka kumtizama babi akatikisa kichwa na kunifuata mkuku. Oya, wewe jamaa, umemfanya nini tena babi? Mbona umetoka kainama kichwa chini? Umemjibu vibaya tena eh? Eh, see, hivi jamali, wewe wajua wacheza na dhahabu kwenye tundu la choo. Mtoto mkali kama huyo unamtolea nje, eh? Kila siku tu unamtolea nje. Unataka binti ya gani mwanangu? Sasa pengine mzarao mwenzako au? Eh, unataka mzara mwa mwenzako eh ndio utafurahi. <laughs> I say, sikia, Badwin ni bonge la demu mwanangu. Kila mmoja humtolea macho hapa. Eh, na mara zote nimekueleza, analilia kila siku nije nikwambia nakupenda. Why unamtesa hivyo mtoto wa watu wewe? Wewe vipi? Eh, chombo hicho. Pisi ya kwenda. Hmm. Sudi aliongea kwa uchongo huko akimtazama usoni. Maneno yake alipita sikio hili, yakatokea sikio hili na kutimka zake. Sikuelewa lolote lile. Ah, oya sina kusemesha ja. Sasa mbona unikalia kimya? Alinishtua kwa kunitengisha. Ah, unaweza nini jamali? Umepoa saspe? Ah ah. Sikia babi. He? <laughs> Mwanangu nimekuwa babi tena. Babi si ameondoka. Ah, kumbradhi bwana. Sikumaanisha hivyo. Okay 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 mwanangu. Na taizo gani sasa jamaa yangu? Mbona umekuwa mbaya ghafla tu? Ah, wewe acha jamaa yangu. Nilimjibu kinyonge, Sidi akachukua nafasi kwa kuketi pembeni, kisha akasema, "Hebu nieleze. Nini kimekusubu tena asubuhi asubuhi hii ndugu yangu? Eh? Ah, ni yule mama. He? Eh? Usiniambie Susan ndio amekufanya wewe hivi? Ndio. Unafikiri nani mwingine? Ah, yaani bado ananiandaa maisha. He? Eh? Ina maana yale matusi wewe uliyompa siku ya kufunga bado hayakuwa tiba. Mbona nakinganiza sana huyo? Ah, ndugu yangu mimi hata sijui. Ah, sijui hata nifanye nini ndugu yangu. Unajua kilichonileta hapa ni kupata elimu. Sasa huyo Maza anataka kunipa mapenzi. Mapenzi ni utasimama nayo mimi mahakamani. Nimechoka jamaa yangu. Mm. Bas mimi nitaenda kumripoti kwa mkuu wa chuo. Ah, haina haja. Kivipi? Kwa hiyo unafurahi na kukusumbua? Ah, sio hivyo. Ila nini? Ah, sitaki tu kumharibia kazi yake. Lakini, ah ah, unajichanganya jamali. Yes, anataka kukaribia masomo yako. Wewe unasema hutaki kumharibia kazi? Watu kama hawa sisi watu uh, si wa kuachekea chekea tu kidogo. Eh? Yakubidi kama unashindwa, mimi nitasema nitakwenda kumripoti kwa mkuu wa chuo. 
Wewe ni rusu mwana wangu. Amna. Amna wewe acha tu. Sasa amna nini? Haya kumbe unapenda eh? Si ndio? Ah, no. Mimi najua nitafanya nini. Oh, haya, wewe endelea. Wakati unasubiria utafanya nini? Ndio tazidi kukuvuta zaidi. Maana huyo mama ana hela. So atatumia hata pesa zake kuvuta. Ah, wewe. Hilo sahau bwana. Nitamnyosha kwa njia inayojua mimi. Pesa zake apeleke benki bwana. Mimi sitaji cha pesa wala nini. <laughs> Jamali, <laughs> lakini ujue mapenzi yana nguvu zaidi ya hayo mazao yako jewe. Ah, vivote vile bwana. Chagua bado ni langu. Okay. Na kuachia wewe. <laughs> Maamzi ni yako, uamzi ni wako. Lakini singependa kukuona ukiwa katika lindu yangu. Ah, sidi. Usijali. Nilimjibu huku nikifungua tabasamu la uongo lililochanganyikana na ukweli kuifukia huzuni yangu. Sidi akanyanyuka na kutoka akiniacha ndani humo. Nilikaa darasani nikiwa mpweke hadi muda wa kipindi ulipoingia. Aliingia mwalimu mcheshi na machachale. Aliyependwa na rumbesa la wanafunzi kwa fujo zake zisizoumiza. Huyu anaitwa Sir Richard Madadi. Hakuwa na kazi kubwa siku hiyo zaidi ya kuacha mada tu. Kila mmoja alijitenga kwenye kundi lake kujadili mada hiyo. Akili yangu haikuwa sawa hadi muda huo. Bado mawazo lukuki juu ya Madam Susan yalizidi kuniandama. Alifanya kichwa kiwe mzigo mkubwa wa mwili. Ah. Kama ni hisia, sijaweza kufungua hisia zangu kwa mtu yote. Iweje kwako nifungue. Eh? Na si kufungua kwa mtu mkubwa kama wewe, hapana, moyo koma kabisa. Narudia tena koma. Usije ukadabaganga tu majanga kikaibuka kwangu kisanga, staki. Hapana, kilicho nileta hapa ni masomo tu na si kingine. Nilisema moyo mara baada ya mawazo kukizonga kwa fujo kichwa changu. Nikanyanyuka na kujiunga na kundi langu ambalo mara nyingi upenda kupata wazo toka kwangu. Lakini siku hiyo nilikuwa msikilizaji tu. Jambo ambalo Aisha, Daniela, Jacob pamoja na babi lilizidi kuacha midomo wazi. Wasijue nini kimenikumba siku hiyo. Hadi na keti chini mda wote walikuwa makini kuzifuatilia Nyendo zangu hata kabla hajaingia teacher Richard kutuachia mada. Ah tumesema mengi lakini yaonekana jamali hauko sawa. Mwanzo wako ya kuapi hivi sasa? Baada ya kime wangu wa muda, Aisha alinua sauti yake ya kudeka na kuniuliza huku akinipiga bega kama ishara ya kunivumbua kuniondoa kwenye dimbu lile la mawazo. Mm, mm, uh, 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 niko poa, niko poa, niendelee tu. Nilimjibu huko nikijifaragua kwa kucheka. Elimradi tu nilifunge pazia hilo la huzuni ambalo bado lilikuwa limetia naji sifra yangu. Hmm. Hmm. Tunakujua muda wote umekuwa ni mtu wa kutuchekesha. Sasa waile huko hivi ndugu yangu. Aidakia Daniela. Muda wote huo tulikuwa tunazungumza, tulikuwa mwisho kabisa. Tumejitenga na makundi ya watu wengine wao wakijisomea kwa sehemu zao. Babi alikuwa ni mmoja wa kikundi chetu kilichopewa namba nne. Na babi sikupenda kabisa kujumuika naye kwenye swala lolote jambo ambalo babi hakuvutiwa nalo. Sasa kitendo cha babi moyo wake kumtuma kwangu pengine alifanya kosa kuliko kosa lolote alilodhani hata kuja kulifanya. Kwa sababu licha ya jitihada zake za waziwazi kunitaka kimapenzi moyo ulikuwa butu. Usijue nini maana ya upendo na ulikuwa mkunjufu kuzipokea hisia zake. Nilimchukulia kama muharibifu tu, anaingilia kazi ya moyo wangu na kuufanya usifanye majukumu yake usika. Babi hakukoma, alimfuata ticha na kumtolea lawama juu ya vitendo vyangu vya mara kwa mara kumskuma na kumdhalilisha mbele za watu. Johnson Emmanuel ni mwalimu kijana aliyejua mambo ya vyuo yalivyo. Kwa maelezo yangu na yake ambayo ya babi ayo yalitosha kuwa jawabu siku hiyo alipotutwa darasani kwa ajili ya suruhu. Hiyo ndio ilikuwa siku ya kwanza kuishi kundini mwetu bila bugza. Kwani teacher Johnson alimaliza utata huo kwa kumwamuru babi akae nasi huko akitoa 
na tahadhari endapo nitamsumbua tena asisite kumpa taarifa uwepo wa babi kundeni mwetu ni basi tu yani ni basi tu yani damu zetu yani hazikwendana hata punje nilimchukia sababu ya mdomo wake mbaya wa kutembeza maneno ya uongo Ndiyo, ni uongo tena ni uongo wa hali ya juu na tena kilichonikera zaidi na kunifanya nimchukie zaidi ni uongo wake eti kunisementi kwa rafiki zake kwamba eti mimi natoka na hiki mapenzi katikati ya kikao mboni legevu ya binti huyo ilimulika mboni yangu ikishtaki jua maumivu uliopatia moyo wake kwa ghadhabu kubwa nikatupa uso pembeni huku kielele cha nafsi kikentuma ni amke nitoke pale lakini kabla sijafanya hilo ilisikika sauti iliyonifanya nitulie kwanza na kugeuka nyuma taratibu kabla yangu babi aliamua kutoka naye na kuniacha Aisha alifanya jitihada za makusudi kumzuia binti huyo abaki kundeni lakini jitihada zake ziligonga mwamba alivyodhamiria binti huyo alifanya kutupisha ah, Sina haja ya kutoka nje tena Nitaonekana nimemfuata Nijisemea kisha nikatoa kitako kwa ajili ya kuendelea na discussion eh, Lakini Jamali kuna kitu kinaendelea kati yako na babi hmm, sio bure Mana nyote mlikuwa mtazamana kwa uchu kama siji fisi zikiwania manofo sijui ni nini lakini naona kuna kitu hakiko sawa kati yenu Alipachika neno Daniela Ah Hapana kawaida tu hmm. Hata mimi naona hawa na uhusiano wa kimapenzi dhahiri shairi kabisa hiyo sio siri Nasema haya nikiwa na uhakika nimwafuatilia muda tu kuna muda nilikuwa naona mlikuwa mmekaa humo wawili, alafu baadaye babi akatoka. Bila shaka alikuwa akiongelewa mapenzi shanta shanta eh. Alafu <laughs> unajifanyaga she kweli wewe kumbe ni kiwembe tu cha kata kuku na huku. <laughs> Waliongea na kucheka wakipitisha maneno yenye mzaa yaliyozalisha hasira kwenye kiwanda cha nyongo yangu. Ghafla sura ikachachuka na kutoa makunjo mengi ya sera. Dahir waliponitazama tu walinjua hilo, wakafunga midomo yao taratibu na kulizima lile tabasamu lao la muda. Walitulia kabisa huku wakitizamana kwa zamu. Hmm. Waarabu wa Pemba wanajuana kwa viremba. <laughs> Halo. Kwa mbali nikitoka nje mkabala na mlango Nilimkariri Aisha akizungumza maneno hayo. Nilipogeuka nilishuhudia akimpongia mkono Daniela. Sikuwa na pingamizi juu ya maneno machafu walionyevika na yote hayo ilitokana maneno ya uzushi ya babi. Ah. Jamani, hebu tuendelee na kusoma. Eh, acheni nao. Wao ama kimwaleta mapenzi simwache. Mbona mnawadisi sana? Niacha nini nao jamani eh? Tuendelee na mambo yetu bwana. Alisema Jacob. Nilibeba mwili kwa tabu. Nilitamani ni utue, nitembee na kichwa tu. <laughs> Lakini singewezekana. Ilibaki kuwa mawazo tu kama ndoto isiyokamilika. Mawazo mengi alizidi kuniandama. Licha ya kujitahidi kuyapiga vikumbo ya nitoke walau nipumue. Nilijaribu kujifariji kwa kujimbia nyimbo lakini rahisi nikiatesa masikio yangu kwa kelele tu sehemu pekee ambayo ni rahisi nitatuliza akili na kukaa peke yangu tu jambo ambalo nilifanikiwa Ndiyo nilifanikiwa kujituliza chini ya kivuli kipana kilichozungukwa na matawi mengi ya kumwagika yaliyofanya neno hilo kuwa la utulivu na ubaridi wa aina yake Jumatatu hiyo haikuwa Jumatatu nzuri kwangu Pengine ndiyo ilikuwa Jumatatu mbaya kuliko zote ambazo nizijua. Ilikuwa ni siku ya mateso bila chuki. Hata niliporejea ghetto bado msongo wa mawazo ulinisonga na kuipeleka akili yangu mbio mbio. Niliishi na donge la hasira hata kulipofika jioni. Nikiwa nimetulia nje nikiangalia wapita njia. Alifika sudi akiwa na timu ya wasichana watatu ambao kati yao wawili walikuwa ni wageni machoni mwangu na mmoja alikuwa ni mwenyeji kabisa machoni mwangu japo sikuwa na ukaribu naye hey jamali mambo vipi bablai 
Alinsalimu huko akiwa ni mwenye flaa tele usoni mwake. Lakini haraka jicho langu lilitoa kwa binti mmoja kati yao ambaye alikuwa kama afkasti mwenye mchanganyiko wa tabaka la kabila katikati ya Uarabu na Ubongo. Msana huyo aliyepanda juu mithili ya twiga akija na mwendo wa swala alikuwa amevalia hijabu lake safi tu na shungi yake aliyoifunga vyema tu upati tabu kujua yule ni Muislamu unapomtazama kifupi alitoka chicha kwa vazi hilo la heshima mwingine alikuwa ni kifupi nyondo tu amekatia kati nyama tu huku sasa kifua chake kikiwa kimejaa haswa na urembo wake wa rangi ya weusi wa kuteleza mwingine ni mwenye gauni refu la njano alikuwa ni mweupe mwenye nywa lendefu akiwa na kibegi chake cha pinki mkononi Hello. Naitwa Catherine. Kathe, bila shaka wanifahamu. Alinsalimu kwa kunipa mkono wa salamu pamoja na kujitambulisha. Nilimtambua vizuri Kathe. Tusomane darasa moja. Asalamu alaikum. Naitwa Octi Sajda. Alijitambulisha huko akiondoa mioni yake ya macho na kuipandisha juu kidogo nyusi zake. Hai, naitwa Skora. Niliwafahamu kwa majina. Lakini Ilifahamu zaidi kumjua Okti Sajida ambaye kwa muda huo aligeuka kivutio zaidi machoni mwangu. Nimefai kuwatambua, naitwa Jamal. Hmm. Tukutambua Jamal. Walisema huko akifurahika sana. Sikuelewa maana ya tukio hilo. Nilimvuta pembeni sudi na kumuliza. We sudi, nini hiki unafanya? Hao madimu mwalita wa nini hapa? Nilimtupia swali hilo sudi huku nikichungulia kwa nani kama watakuwa nasikia maneno yangu. Lakini walikuwa busy wakifurahi. Wasingelisikia lolote kutokana na umbali kutoka tulipo hadi pale walipo wao. Ah, mimi ningefanyaje? Wamenisubiria mlangoni hadi wamefanikiwa. Nini? Ah, wao wenyewe ndio wametaka kuja kukuona so mimi ningefanyaje mwanangu? Ni wakimbia au? Eh? <laughs> Hapana baba kama nyota ni yako mzee wangu. Ah mademo wote wamekuja kusalimia wewe. <laughs> Eti? Kunisalimia? Kunisalimu nini sasa? Afu na mimi sijui. Sudi, unakuwa majema yangu. Eh mimi si kwami. Aliyokutuma uwe mzuri nani? <laughs> Pambana baba. <laughs> mimi simo, hiyo nyota ya maha. Eh, wenzao anaitafuta kwa waganga. Wewe imekuangukia. Eh, dodo hilo baba, dodo hilo. <laughs> Aliongea kwa kucheka huku akiangua mikono yangu ile ohamia mabegani mwake. Kisha akatoka na kurudi hadi pale alipoacha wale madenti. Mm. Mm. Gaz. Na imani mefrai kumuona Jamal, eh? Mimi kidogo na wakimbia jamani. Naenda hapo juu kidogo kuna masuala fulani hivi nikaweke sawa. Narejea so lakini inaweza kuchelewa pia so jisikeni huru feel free alisema Sudi huku akigeuka na kuniminyia jicho Mara ghafla ah, Jamali yupo so good night tu <laughs> Utachelewa kurudi Ah sijajua itakuwaje huenda nikachelewa Basi si hatutakaa sana ukichelewa utamkuta jama yako alisema Kathe Ah, msijali. Oa, Mida. Sudi aliniaga. Alidhamiria kunikomoa isisi kuyo. Kwani akijua fika juu ya udhaifu wangu wa kuwa karibu na mabinti, sikupenda kabisa kuchanganyika nao. Lile cheko la chini la Sudi akicheka kwa kunitolea ulimi. <laughs> Lilinifanya nibweke sana. Jamal, ina maana wageni tutasimama hapa muda wote? Okta alinieleza. Eti? Ba, halafu kiza nacho kimetanda jamani ya tuingi ndani au yupo shemu. Mwingine nae aliongea. Ah, shemu tena, hamuna kitu kama hicho, karibu ndani. Ili wakarimu, geto letu likuwa geto zuri tu, kukiwa na kila kitu cha mapambo kutani, sabufa na TV ndogo wa flati. Mara chacha nilipenda kuangalia film na mara nyingi nilitumia kwa kuangalia nyimbo za Michael Jackson. Mbali na kutumia fedha kwa uangalifu tulifanikiwa kuyamudu maisha ya chuo kwa kujitenga kwa sababu ya kubana vizuri pesa. Alichokipata sudi kutoka kwa wazazi wake 
alikuwekeza kwenye chakula pamoja na vitu vingine muhimu ikiwemo kifaa chake mpakati wa NPC. Na kadhalika nilichangia asilimia kubwa ya asset zilizomo ndani humo zilizokifanya chumba hicho kionekane ni chumba chenye kuvutia. Hivyo hatukua na shida upande huo. Kutani palikuwa na picha mbalimbali za mfalme wa pop Michael Jackson. Kwa ni mimi ni miongoni mwa watu niliyempenda sana Michael Jackson kwa nyimbo zake mbalimbali. Licha ya kuwa karibu zote nimezikuta. Mabinti hao walistajabu sana ya msa kuona chumba kikubwa vile kilivyopambika upande wa ndani si sawa na ukiteza mapo ukiwa nje. Macho yao yalikuwa juu kukagua chumba hicho hata kushindwa kuficha hisia zao juu ya uzuri wa chumba hicho. Kila mmoja alitoa hisia zake kusifia namna tulivyokipamba chumba hicho. Mm, ni noma hadi na kiyoyozi. Mewezaje jamani kujaza chumba hivi wakati nyenye wanafunzi? Akia nani mko vizuri? Alisema Skora huku akiketi kitini. Ni wimbi la maswali liliwafurika vichwani mwao. Nikaketi pembeni yao huku nikiwasha TV na kuweka filamu. Oh, oh, oh. I see. Za kutisha tuzipendi bwana. Huna nyingine nzuri? Mm, ipo. Basi tuweke basi nzuri bwana. Hmm? Ayo mazombi mazombi. Eh we unataka tulale na viatu? Hmm. We mwache. Ataangalia mwenyewe tukitoka. Ka, usiku huu na mazombi. Alitania skora tukacheka. Kisha nikawabadilishia, nikaweka move ya kibongo ya not without my son. Nijikuta na kuwa lofufu japo. Ilikuwa filamu ya Kiswahili. Kwa kuelezea kwa nini filamu niliyoipenda sana. Utamu wa filamu ulikoma na wote wakataka kunisikia na si kuangalia tena. Skola kanipokonya remote na kutia pause, wakanigeuza runinga. <laughs> Basi tu. Tulichangamka kwa story kemkem ambazo zilikuwa zinahusu masomo na nini nipendacho kwa kile walichouliza wakitaka kujua background ya maisha yangu. Na sikufikia chochote kile kwani nami nilikuwa nikitega ndoano ambayo Niliamini tanasa samaki mmoja kati yao. Kwa muda mfupi tu ambao nilikana mabinti hao. Tulijenga himaya ya kipekee sana. Furaha kwenye kila uso ilionekana. Vituko vya hapa na pale vilishamili ndani humo. Du. Sikujua kama wewe ni mtondo hivi. <laughs> Mbavu zangu. Eti yani umekuwa kama Charlie Chaplin. <laughs> ni mwendo kutuvunja tu mbavu. Sajida ndio usiseme alicheka alizidi kuvuta zaidi moyo wangu kupitia macho nilimtazama namna alivofurahi alijenga roho nyingine nafsi ni mwangu roho ambayo ilisema ndiye wa kunifariji kuna kitu kilikuwa kikinivuta juu yake kitu hicho sikujua ni kitu gani kilichonivuta zaidi kwa binti huyo story imeisha sajida alinivumburua kunitoa kwenye shimo la mwazo hilo nitumbukiza pasi yeye kujua na <laughs> hapana hapana mbona mnasimama sasa ah mdo umeyoma sio wacha twende alisema sajida ah, lakini saj a ah, a ah, mdo unatumiliki si leo wenzio tuna kipindi usiku acha tuai kama tutapata fursa wakati mwingine Allah atatujalia si hanjema tutakuja kuzulu hatujaua hapa jamani alisema sajida basi Nilishia kumsindikiza kwa macho hadi alipotoka nje Sajida. Nikafunga mlango na kutulia kumgojea sile. Filamu nilioanzisha nilimaliza. Kwa mbali nilisikia sauti tu ya mlango baadaye ilinishtua kutoka njuzini. Mlango ulikuwa nalia kwa vishindo. Niliamka nikijua ni sile kwani sikuwa na miadi na mtu yote usiku huo. Ah, Umenikera sana Sudi. Da kabla jakaa sawa nilimdakia juju. Ah, nisamee jamaa yangu. Lakini wao liningangania bwana. Ah, watanganiaje bwana Sudi? Ah. Eh, hey, yaishi ndugu yangu bwana. Sitarejelea huu jenga tena. Na, ah, itakuwa poa. Nilimjibu kivivo na kujitupia kitandani kwani hadi hapo nilihisi natembea huku nikisinzia. Unakula? Ah, no. Hapana, usili. Nilimjibu na kujifunika shoka. 
Mapema alfajiri Jogo anawika tayari mwili wangu ulikuwa nje ukipigwa baridi jasho jingi usoni na push up za kutosha Side hakuwahi kufanya mazoezi nami kwa ni yeye muoga wa mazoezi pengine ni kutokana na kimwili chake kidogo cha umba umbao Muda wa skonga unapofika na ingia kama kawaida nikiwa nimechangamka kwa mazoezi siku hiyo ilikuwa siku tofauti kwa upande wangu kwani ni siku ambayo nilidhamiria kujitosa kumweleza hisia zangu sajida Hata nilipoingia darasani wanafunzi wote walinishangaa kwa mwendo wangu wa kunesa huku nikionekana ni mtu mwenye furaha tofauti na siku ya jana Jambo hilo kwa mbali lilimpa matumaini babi nilimwona kitabasamu wazi wazi kabisa Muda wa kipindi ulipoisha nilitoka na kumdhibiti kathe mlangoni ni ana madhumuni kumchukua maelezo wapi nimpate sajida kama nilivyokueleza kathe na shida muhimu sana hakuna kingine mm. lakini muda huu yuko darasani sasa labda umsubiri ah kathe darasa lao liko wapi kule alinyosha kidole kunieleza nikafuata uelekeo wake wa kidole na kuiona njia nikajitosa njiani kuelekea nyuma yangu kathe alibaki na maswali mengi Asijuo muhimu niliyo mdanganyie. Da. Samani kidogo. Akiwa anajiandaa kutoka, alishtukiwa akivuta kwa nguvu na kusimamisha kando ya mlango. Vipi dada? Mbona unanivuta kwa shari? Shida nini? Aliuliza kwa hamaki iliyojaa hasira ndani yake. Babi alishusha pumzi alioibana kifuani mwake kwa hasira kisha akasema. Nisamee, sikuja kukustua. Alijibu kifupi na kwa sauti nzito kukoroma. Ehe, nikusaidie nini? Aliuliza Kathe huku akikumbatia zaidi vitabu vyake. Babi alimtizama bila kusema kisha akamvuta kwa nguvu. Eh, we dada, wewe vipi unanipeleka wapi? Aliuliza Kathe. Njoo hapa. Alifika sehemu yenye utulivu kwenye maua, hakukuwa na roti nyingi za watu. Akambana ukutani binti huyo mwenye asili ya uoga hadi hapo jasho tele ilisha chafuo uso wake. Nieleze ukweli. Babi alizungumza huku akimkata jicho la kiganga. Ni ni nini? Aliuliza Kathe midumu ikimbabaika. Una mahusiano gani na Jamali? He, Jamali? Jamali. Shh, shh, shh. Hivi. Unajua maana mimi kukuleta hapa? Hapana. Sasikia kabla sija kufinyanga finyanga nataka unaweze kwa sauti ya chini jamali ni nani yako na usinidanganye nimekuona ukizungumza naye hivyo huna la kundanganya niambie jamali ni nani yako babi alivaa roho ya kichawi hayo macho usingedhani ndio yule mrembo aliyevutia wanaume wengi chuni hapo lakini usemi wa ndege hutoa kwenye mti ya upendao Ulimwongoza binti huyo hadi kwenye mti aliyopenda ijapokuwa ni mti unaomwangaisha kwa kumpeperusha kwa upepo mkali. Hakupata utulivu toka afungue kurasa wa hisia zake kwa Jamal. Muda wote Jamal hakuonekana kushawishika juu yake wala hakuwa mtu wa kuthamini hisia zake. Licha ya kutambulika babi ni mtoto wa tajiri Ernesto Manyanza mwasibu kwenye kampuni ya uzalishaji na usambazaji vinywaji la Sayona. Sijui kweli tena sijui. Alisema Kathe akitetemeka vilivyo. Hujui? Eh, hujui? Na nimekuona umesimama naye kabisa. Eh, ulikuwa unaongea nini nini? Nyinyi ndio mnanivurugia furaha yangu, sio? Dada sikuelewi. Unielewi? Unielewi vipi wewe malaya? Nakuuliza, Jamali nani yako? Unashitakiwa kunijibu sio kuniuliza tena. Aligadhapika babi na kujikuta aeroporto kwa hasira. Kweli 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 dada mimi simjui. <coughs> hujui eh? Haya. Na ulikuwa unaongea naye? Kwa hiyo hujui ulikuwa unaongea naye nini? Nieleze ulikuwa unaongea naye nini? Mm, Kio kweli dadangu mimi sina ukaribu wote na Jamali. He. Eh. Na mlango wangu ulisimama naye kiumbali, si ndio? Hapana. Haya nieleze. Amekuja tu kuniuliza kuhusu rafiki yangu Sajida, ndio nilikuwa namuelekeza alijibu Kathe kujivua dhima. Huyo Sajida ndio nani? Ni mwanafunzi mwenzetu tu. 
anasomea shahada ya pili ya yuko wapi kwa wapi kukukukukukule alieleza kwa uoga kathe babi akamtengeneza nguo vizuri ile kwa imesasambuka tu kwa mikunjo ambayo alikuwa amembana huku chini vitabu vikipiga chafya kwa kutabika kwa tabu ya vumbi oh okay hivyo ndivyo ulitakiwa kufanya mapema sio lazima hadi utishiwe ndio ujibu eh ilikuwa ni jambo tu la kueleza tu pole alafu kingine naomba hili ulifumbie macho na mdomo ukirefusha mdomo wako utanjua kwa nini naitwa babi ji alijibu babi huku akitoka komando kathi alishuka chini kwa woga huku akitia alama ya msaraba baada ya kutoka kwenye msalaba huo wa mateso ya fikra babi alishika njia lakini akitembea kidogo alisi kitu kikianguka chini kikitokea mwilini mwake akageuka kwa kasi ya umeme kuangalia kitu gani hicho akashtuka kuona kisu chake kimeanguka akaangaza huku na kule kisha akainama haraka na kukiokota akaficha kwenye mkocho wake akatembea kama kilema wa mkono huku akitafuta choo cha wanawake kwa ajili ya kukihifadhi zaidi akaingia kusudi la kukiweka vyema kisije kuonekana nitakufa naye huyo malaya anazichezea sana hisia zangu leo ama zake ama zangu babi alizungumza huku akilamba kisu na kukificha kibindoni akikibana na pindo la choo akatoka huku akihakikisha sketi yake haitamwangusha tena hmm. eti ni sky kimya we ye kama nani yani anipangie mimi kwamba ni sky kimya hii ripoti lazima niipeleke kwa mkuu wa chuo haiwezekani antishie amani mimi alinyanyuka kafe baada ya kusanya vitabu vyake alikata fesla ya kwenda kutoa taarifa kwa mkuu wa chuo Kathi hakufurahia kuitwa malaya ndilo nino pekee ambalo lilimkera moyoni mwake zaidi ya kile kitendo cha kuburuzwa kama mtumiwa. Hakutaka kulifumbia macho kama alivyoambiwa na babi. Akageuka kuitizama njia kuelekea ofisini. Lakini kabla hajapiga hatua alikumbuka kito. Akasimama kwa muda. Akilifikiria, baadaye akaona hata hawezi kulifumbia macho jambo la kuitwa malaya kabla hajatoka rafiki yake Skora alifika akiangalia njia aliyopita babi dakika mbili nyuma tu Wekathe umefanya nini ule binti aliyekuwa hapa Aliuliza Skora huku akijitahidi kuyatuma macho mbele kuangalia njia kama atamuona babi mazingira hayo Lakini hata yalipoenda umbali wa mita mia hakuweza kumuona binti huyo zaidi ya irudi peko yakiwa yamambulia vumbi tu Ah mjinga yule Anajibu kwa ukali kathe. Kivipi? Ah, yaani mademo haya acho bwana, siji hapoje bwana. Yaani hilo lisimbe linakuja tu kunishtumu eti mimi bwana. Anazungumza huko malenge ya machozi ya kilenga mboni zake. Sasa ndio nakuuliza umemfanyaje? Eh, mimi nimekuona kwa mbali lakini aina ya kusimama kwenu imenishangaza. Nafika na anapotelea. Ndio useme sasa umemfanyaje? Ah, fala huyo. Sasa kumtukana wakati ayupo itasaidia ni jamani. Ka kufanyaje hadi ulie baby? Eh? Skora alizidi kumdodosa Kathe. Lakini kinywa cha Kathe kilikuwa kimejawa hasira tu. Alibabaika kusema mdomo ulikuwa ukimtetema binti huyo. Mm, show step niambie basi, umemfanyaje hiyo binti? Nitamuonyesha. <laughs> Unajua sikuelewi ujue. Nakwambia hivi nitamuonyesha. <laughs> Hivyo mjue ni bora kama umemkosea ukamwomba msamaha mapema. Huyo binti ni hatari. Hakuna lecture wala nani hapa anaweza kumzuia. Huyo hapa kama mtemi yani sijui unakwama wapi kujua mambo ya muhimu kama haya. Na kushauri kama umemkosea ndugu yangu kamuombe haraka msamaha. Huyo binti ni kichomi. Maneno ya skora yalimshtua mno Kathe. Kathe akapangusa machozi na kusema kwa hiyo huo temi wake ndio aita wenzake malaya hmm? sitakubali hiki ni chuo cha wote sio cha baba yake nasema hivi hakitapatikana hawezi kuniita malaya nimemkosea nini hadi anite malaya 
<laughs> mimi usiniulize mimi. Eh? Usiniulize mimi. Sasa hilo swali la kupasa mwenyewe ilijibu mwenyewe. Na haitowezekana skora. Sasa ukisema hivyo mimi sikuelewi maana chanzo cha ugomvi wenu mimi sikijui. Umemfanya nini na kuuliza unielezi mimi nitafanyaje? Huyo malaya amen, ameniona sijiti na zungumza na Jamali. Jamali baada ya kipindi anemfuata tu kuniuliza kusweti sajida. Nikao na mwelekeza atakapompata. Huyo mwanaharamu katoka tokako kaja kunibana. Sijiti anadai siji, siji Jamali siji nani yangu sio issue. Amenda mbali na kunita malaya. Yaani kisa Jamali ananita mimi malaya. Sasa ngoja nitamuonyesha show. Kumbe ni juu eh. Unafikiri kila mtu ninao kumkurupukia? Ngoja nitamuonyesha show mbwa huyo. Kafe aliongea kwa hasira, akatoka bila ya kuaga, akimwacha skora akimtazama kwa mfadhaiko. Alimtambua vizuri. Babi ni binti ambaye anatumia pesa kubwa kucheza na walimu chuoni hapo. Kitendo cha Kafe kutaka kulipa kisase kirimfadhaisha skora. Hmm, hamo. <laughs> Rajisemia kisha akachukua hamsini zake. Ah, wanatoka muda gani hawa? Nilika nje hadi nikachoka. Darasani mwao palikuwa kimya kama hamna mtu. Nilichungulia ndani kupitia dirisha la uwani kuangalia sehemu alipoketi binti huyo kwa mbali nilimwona ameketi. Alikuwa amekaa backbencher. Kisogoni kabisa mwa darasa lao. Akiwa bize akipekua pisi yake. Hakuwa na habari nyingine zaidi ya hiyo. Hata kupepesa macho kando hakufanya hivyo. Nilingojea ageuke nimpe ishara lakini nilibaki kuchoma mahindi juani. Nilitamani niite lakini niliona nitawatibua na wengine ambao walikuwa wametulia. Nikashuka kwenye msingi taratibu na kuketi, niendelee kuvuta uradi wa subra hadi atakapotoka binti huyo. Hmm. Kumbe huko hapa Jamali Niliendelea kubalize kwenye kivuli hicho ghafla bwana aliuliza babi huko akikaa pembeni yangu nikamka haraka kama nimekalia msumari wa moto wewe 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 we, we, kimekuleta nini hapa Niliuliza kwa ukali akasimama babi akanisogelea Tafadhali Jamal hivi kwa nini unakuwa hivi Kwa nini unataka kunielewa na kuzielewa sia zangu Mm Hujui hata kwamba hisia zangu zinahitaji nini kutoka kwako? Kwa nini unaupa mafadhaiko moyo wangu? Hadi lini utaendelea kunitesa jamali? Yote unafanya kwa kuwa umeshajua babi anakupenda eh? Na mwanamke ni dhaifu juu ya kuongoza moyo wake. Lakini babi ni aina wanawake ambaye angekufaa jamali. Tambua na mimi ni mwanamke kama wanawake wengine. Kwa nini hunipi thamani kama mwanamke? Kipi kina mapungufu kwangu? Je ni sura yangu? tabia yangu umbo langu sauti ambayo haikuvutii mbaya please jamal nionee huruma hisia zangu zinateseka juu yako aliongea huko macho yetu yakikutana siku hiyo niliuva ujasiri wa kumuua nyani huku nikimtazama usoni licha ya kunitazama kwa macho laini ya huruma akijaribu kubadili taswira ya moyo wangu ili uweze kumpokea lakini bado moyo wangu ulikunja mikono usiruhusi hisia zake zinitawale. Hmm. Una wazimu wewe binti eh? Sijui kama akili zako ziko sawa. Anyway, pengine labda uh, umependa kupunga upepo hapa. Siku katazi uendelea kupunga. Nilimjibu huku nikitaka kuondoka. Ghafla alidaka shati langu kiasi cha kulilarua. Oh, ah. Kileza wanafunzi ribuka zizo nifanya nipeleke usu wangu kwa kasi dirishani. Toba. Machu ya rintoka marbada ya kutanana. Ana kwa ana binti sajida. Pengine kilezetu ziliwainua vitini na kujama dirishani umo. <coughs> Ndori chokuwa na kitafuta siyo? Ndori mgeukia na kumuliza kwa sera. Ah, samani jamali. Halikuwa lengo langu. Halieleza huku. Hakeshuka chini. Kunitaka rathi. Moyo wangu ulijikunyata mara baada ya tafsira hiyo iliyojengeka usoni mwa sajida na muda mfupi baada ya kumtizama alitoka dirishani hapo akiwaacha wengine wakiendelea kuangalia Jamal Jamal aliita babi 
lakini ilifungua trubu wa miguu sikutaka kuweka kituo tena kuweza kumsikiliza kwani alinchefua zaidi nilitoka safari yangu kumtafuta side anipatie funguo nikabadili shati kisha nirudi kwake sajida nilisifika tukio lile hakupendezwa nalo ah yani hii paka shume ise kuna kitu inanitafuta ah yani karibu linakuja kukipata ili paka shume ah yes, ili ikoje mabinti mengine bwana ovyo nilitembea huku najiongelesha na nafsi yangu ah, wewe jamali unanipita kama unioni nikageuka mara baada ya kusikia sauti hiyo nilitambua ni sauti ya kathe ah kathe nisame bure nilikuwa na haraka sikukuona kabisa ili mjibu lakini macho yake yaligota zaidi upande wa nguo yangu ili ochanika akatoa hisia zake mara baada ya kutazama kwa muda kauliza he na shati lako limekuaje ah, ajali tu nayo vipi mbona umechafuka vumbi ulikuwa unacheza rede nini Nilimuuliza lakini kwa sekunde si chini ya kumi alionekana kuwa kimya kama mtu mwenye kufikiri jambo. Sijui nimwambie. Aliwaza hivyo. Ah, ngoja kwanza nitamwambia baadaye. Aliendelea kujiuliza hivyo na kujishauri mwenyewe. Kathe, nilimuita baada ya kupitisha kipindi cha ukimya. Ah, hapana, ni ajali tu lakini kuna ishi muhimu nahitaji kuteta nawe. Aliongea kama mtu aliyetoroka usingizini. Na, sasa hivi niko busy. Ah, muda wote lakini ni muhimu. Okay, poa nitakucheck. Acha kwanza nikabadili hii nguo kabla muda wa kipindi hujafika. Nilimweleza kisha nikashika njia kuendelea kumtafuta Side. Haikuniuia kazi kumpata kwa sehemu zake alizozipenda na zifahamu sana. Ha, imekuaje? Ah, suri mwendazi wako bwana. Amenitia sira leo. <laughs> Alimanusu ratua ni mtoe pua. Na ana bahati yake yule binti alikuwa pale. <laughs> Nani huyo? Ah, wewe humjui. Hebu nipe funguo tu bwana. Au mengine yatazidi kunikera. Eh, ni babi? Ah, ah basi bwana. Usinitamkie Regina tena. Wewe vipi? <laughs> Asa mbona songo mbingo jamali? Ina maana? Ah, ah. Sudie. Time ndugu yangu. Sikutaka maelezo zaidi. Sudi aliingia mfukoni na kutoa funguo na kunipatia. Kilichobaki ni mkia wa vumbi tu kama ishara ya kasi niliyotoka nayo. Nilibadili hatimaye kambi nikaikuta tena ndani. Safari hii nikiwa na hasira juu ya babi kwa tukio alionifanya kabla ya kumtafuta Sajida, niliazimia kumtafuta kwanza babi ni mkanye juu ya tukio alilofanya maana uvumilivu ulinishinda hakika. Ni wakati wangu wa kuamua kama mwanaume sasa. Sabu this is too much. Eh? Kumbe mbwa akikuzoea sana atakufuata hadi msikitini. Ngoja saniamue mwenyewe kwa hakika na that. Kwa hakika kwa pigo hili, he, ambalo naenda kumpiga wa Ibris, hata shetani mwenyewe atanikataa. Niliongea na nafsi huku nikimsubiria mlangoni aje kwani nilipochungulia ndani ya darasa sikumuona. Na sikujua kama bado yuko kule nilipomwacha. Nikiwa nimesimama kwa kuegemea ukuta pembezoni mwa mlango wa kuingia ndani ya darasa letu, alifika Madam Susan akitokea mlango wa chumba jirani. Nilishtuka kumuona muda huo na sikutarajia kabisa kuona kwa muda huo. Alikuja kwa mwendo wa madaha hadi nilipo kisha kakaa kimya. Na kilikuwa ni kimya cha muda tu baada ya sekunde chache kupita akasema Nikinyanyua tu mguu hapa naomba ni kuone ofisini kwangu mara moja. Alisema madam huko akigeuka na kuondoka alionyesha alikuja kwa lengo hilo la kunipa taarifa tu na si kingine. Lakini macho aliyontazama yalikuwa ni macho ya hasira mno. He, huyu anijue ngoja nimuonyeshe. Niliwaza nafsini huku nikimtazama akitoka kwa mwendo wa taratibu tu. Nilimfuata, nilipomfikia, nikamshika mkono kisha nikamvuta geuke. Asa kitendo hicho kilimshtua dhahiri aligeuka kanitazama kwa sira, alipogundua ni mimi. Alikunjua mikunjo ya sira usoni mwake kisha kauliza. Unashiria nini? Aliuliza huko 
asitulize macho na shingo yake. Aliangalia kila pande kama kuna mtu yeyote anayejongea jirani na hapo tulipo. Hivi sina kuuliza unashiria nini kunishika kama mtoto wako mbele za watu? Eh? Na hayo macho yako ya kuvuta bangi unamtazama nani hayo? Kimya. Sikumjibu chochote. Zaidi niliendelea kumbana mkono wake kwa nguvu. Hey, wewe sina kuuliza. Wewe. Madam Susan alianza kujitikisa kwa kurusha mkono juu ili ajinasue mkono ni mwangu. Lakini nami ndio kwanza nilizidi kutia nati asutoe. Kila alipopandisha juu nilifuatisha. Sasa tendo hilo hadi pale alipoonekana saa kuchoka akatulia mwenyewe. Hivi Unajua hii sio sehemu ya masiala ete? Eh? Hii ni hadhara. Sasa unamaana gani kunifanyia hivi? Alizidi kurudia swala lake huku akizidi kubadilika uso wake na kujenga mikonjo ya sera. Ambacho hujui nini? Baada muda mrefu wa kukaa kimya nilimjibu kwa swali. Jamali hebu acha utani basi. Hii ni hadhara. Kila jicho linafika hapa tulipo. Tizama madirisha yote yamejaa wanafunzi wanaotizama hii picha. Uone kama umejenga picha mbaya hapa. Hebu acha utoto bwana. Madam alizidi kubabaika. Kadri nilizidi kumsogelea karibu nikitaka kumkumbatia. E, jamali unafanyaje jamali hivi juu hii ni hadhara jamani? <laughs> Najua ni hadhara. Lakini kufanya kwa siri haipendezi. Nataka nioneshe hisia zangu waziwazi. Wazi. Alishtuka mno kusikia hivyo Madam Susan alintizama kwa jicho la mshangao mkubwa sana. Nam, nini kiliendelea hapo? Je, Jamali alitaka kumfanya nini Madam Susan mbele ya hadhara kabisa? Huku muda wote wanafunzi wakiwatazama wao. Ni kweli alitaka kuleka penzi hadharani kama alivyosema? Au lengo lake ilikuwa tu ni kumrusha roho mtu? Hii ni episode ya kwanza. Simlizi naitwa Nani ni mpe moyo wangu? Mtunzi sadaraja, nilie kusimlia simlizi hii ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa Simlizi Mix. Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo Lucas Lumbasi. Lakini kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0712 Tukutane katika episode ya pili kufahamu kile kilicho endelea. Bye bye.